എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ വീഡിയോ എല്ലാരും ഓൺ ചെയ്തേ സ്വാലിഖ അലീന ബാലഗോവിന്ദ് അലീന ആൻഡ് അഫ്രിഡ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താണ് ഐഡിയൽ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അസിയോ ഡ്രോപ്സ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് ആൻഡ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോ ഡ്രോപ്സ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാവരും പുസ്തകം ഒന്ന് നടക്കി വെച്ച് ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു സൈലന്റ് പ്രയർ ഓക്കെ അപ്പൊ പുസ്തകം എല്ലാരും അടച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ പുസ്തകം പോകും ആൽബിൻ ജെയ്സൺ ആൽബിന്റെ ക്യാമറ പൊസിഷനിങ് അത്ര കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഫേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി ക്യാമറ ഒന്ന് ചരിച്ചു വെക്കണം ഫേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് ആൽബിൻ അസിയോ ട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞോളൂ വാട്ട് ആർ അസിയോ ട്രോപ്സ് അൽഷിഫ എന്താണ് അസിയോ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലഗോവിന്ദ് വാട്ട് ആർ അസിയോ ഡ്രോപ്സ് ആ എന്താണ് ബാലഗോവിന്ദ് എന്താണ് അസിയോ ട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഒരേ കോമ്പോസിഷനുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ അസിയോട്രോപ്സ് സാധിക്കില്ല അത്തരം സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റബീസ് എന്താണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ബോയിലിംഗ് ആദിൽ മുഹമ്മദ് ഇതാണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ 
ഗ്ലിസറിൻ എന്താണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് കസിയോട്രോപ്സ് ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഷോസ് ലാർജർ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അതായത് റൗൾസ് റോയിൽ നിന്ന് ലാർജ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന അസിയോട്രോപ്പുകളെയാണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കൊളഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ എല്ലാവരും അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക കൊളഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളാർ മാസ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് നാല് കൊളഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ബുക്കിലേക്ക് തന്നെ എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് കാര്യം പക്ഷെ കൊളഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ബുക്കിലേക്ക് തന്നെ എഴുതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഇതുപോലെ ബോർഡയിൽ നോക്കി എഴുതിക്കൊള്ളുക കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളാർ മാസ് determination of molar mass colligative properties and determination of molar mass appo ini ellarum sadichollu endana colligative property nanu yan aadyam parayan povunnu colligative property nu parnjal endana adayathu ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് കരുത് അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ സൊല്യൂഷൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്രാം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സൊല്യൂഷനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള പഞ്ചസാര തരികളുടെ എണ്ണം കൂടും അല്ലെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ചസാര തരികളുടെ എണ്ണം കൂടും അത്രയും നേരം അതിൻ്റെ അകത്ത് പഞ്ചസാര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തു അന്നേരം പഞ്ചസാര തരികളുടെ എണ്ണം കൂടി അങ്ങനെ പഞ്ചസാര തരികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സൊല്യൂഷന്റെ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ആ അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഈ ഈ പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി മാറുന്നുണ്ടോ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പഞ്ചസാര തരികളുടെ എണ്ണത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം വെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരിക്കലും നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ തിളക്കില്ല നൂറ് ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടും ആ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത പഞ്ചസാരേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ച് കൂടും കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടും കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടും അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും കാര്യമായ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് അതുപോലെ മറ്റ് പല പ്രോപ്പർട്ടീസും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ ഈ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റ് പല പ്രോപ്പർട്ടീസിനും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് എണ്ണം കൂടുന്നതിനോ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ നേച്ചറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ച
ഇത്രയാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റി ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മനസ്സിലാവാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് തരം കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ അതായത് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നത് അതൊരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പിന്നെ എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നത് അത് ഒരു എന്താണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയുക ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അതൊരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ നാല് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാൻ പോവാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് which depends upon colligative properties are the properties which depends upon <coughs> which depends upon the number of solute particles the number of solute particles present in the solution the number of solute particles present in the solution irrespective of their nature irrespective of their nature adha the nature ne depend cheyunnilla ano irrespective of their nature irrespective of their nature no i joke ki ellarum colligative properties are the properties which depends upon the number of solute particles present in the solution irrespective of their nature there are four colligative properties at the point at irudha four colligative properties undu there are four colligative properties there are four colligative properties four colligative properties are ullathu endattu njan ee board il edana nokki ezhudikkolu kaato onna endattu onna nda number ettu ezhudikkolu kaato relative lowering of relative lowering of vapor pressure relative lowering of vapor pressure randamathad elevation of elevation of boiling point elevation of boiling മൂന്നാമത്തത് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് നാലാമത്തത് ഓസ്മോസിസ് ആൻഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ osmosis and osmotic pressure idana naal colligative properties pinna thammula ore one ore one aite eduth derive cheyan povana okay app ellarum veendum roman letter 1 ittoluga that is relative lowering of vapor pressure nu odond ezhudikkolu relative lowering of vapor pressure ne ellarum ivada sadhichu oru minute onnu sadhichu nammal kazhinja divasam ningale padipichayirunnu adayathu nammal sadharana vellam pacha vellam eduthu nirikka ee pacha vellathinte vapor pressure nekalum കുറവായിരിക്കും ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് പഞ്ചസാരയോ ഉപ്പോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു കാരണം എന്താ ആ സർഫസിൽ ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിൽ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടി ഉണ്ട് അത് വേപ്പറായിട്ട് മാറില്ല അപ്പൊ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിക്വിഡ് സർഫസിൽ പഞ്ചസാരയുടെ തരികളും കൂടെ ഉണ്ടാവും അതൊരിക്കലും എന്തായിട്ട് മാറില്ല വേപ്പറായിട്ട് മാറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പച്ചവെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്
സർഫസിൽ പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതെല്ലാം വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറൂലോ പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിയ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കും സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കളും കൂടെ ആ സർഫസിൽ വരും അതൊരിക്കലും വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്യുവർ സോൾവെന്റിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര വെള്ളം അങ്ങനെ സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ പ്യുവർ സോൾവെന്റിനേക്കാളും അത് പച്ചവെള്ളത്തിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് കുറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നതിനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര കോരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കോരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അതിന്റെ കാരണം എന്താ കാരണം നമ്മൾ ഉപ്പ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ ഈ പഞ്ചസാര കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതല്ലേ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം ഞാൻ ഉപ്പ് ഉപ്പ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി വീണ്ടും മാറും വീണ്ടും ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി വീണ്ടും അതായത് വേപ്പർ പ്രഷർ പിന്നെയും കുറയും വീണ്ടും ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പർ പ്രഷർ പിന്നെയും കുറയും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഒരു വേപ്പർ പ്രഷറിനെ അതായത് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷറിനെ നമുക്ക് ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ദ വേപ്പർ ബോർഡിൽ നോക്കി എഴുതിക്കോട്ടോ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ പ്യുവർ സോൾവെന്റ് എ പ്യുവർ സോൾവെന്റ് ഈസ് ടേക്കണാസ് ഈസ് ടേക്കണാസ് പി വൺ സീറോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ഒരു പ്യുവർ സോൾവെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ പി വൺ സീറോ എന്നാണ് എടുക്കാറ് പി വൺ സീറോ പക്ഷെ സൊല്യൂഷൻ ആവുമ്പോ വേപ്പർ പ്രഷർ പി വൺ സീറോ ആണോ അല്ല പി വൺ അല്ലെ പി വൺ എന്നാണ് എടുക്കാറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക ബട്ട് ബട്ട് ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ബട്ട് ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ വീണ്ടും കോമ ഇടുക ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ the vapor pressure is decreased is decreased is decreased and is taken as and is taken as p1 p1 right the pure solvent is p1 zero yana vapor pressure nammalde solution avumba vapor pressure പി വൺ ആയി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ദ ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ എത്രമാത്രം വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ദ റിഡക്ഷൻ ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ സോറി ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ the reduction in the vapor pressure and we have delta p1 nanu kodukunda delta p1 nu parney endana delta nu udheshikkunnad endha change change in pressure pressure lo vannirikkunna change nanu udheshikkunnad delta p1 is equal to ha ingane kandupidikkane ningalku sondhayittu ennu ezhudan pettu nokku or activity aayittu delta p1 nu parney endana delta p1 nu parnjal avada vannirikkunna change a reduction vapor pressure lo vannirikkunna change athreyana endha ingane kandupidikkum എല്ലാരും എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകം അടച്ചു വെച്ചു കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകം എല്ലാവരും അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ബോർഡയിൽ മാത്രം നോക്കി എഴുതുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ആലിയ റഷീദ് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ ആ ഏതിന്ന് ഏത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതോ പി വൺ സീറോ എന്ന് പി വൺ ആണോ ഏതിന്ന് ഏത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ ഏതാ പി വൺ സീറോ ആണോ കൂടുതൽ പി വൺ ആണോ കൂടുതൽ വാല്യൂ കൂടിയ വാല്യൂ ഏതാ പി വൺ സീറോ അപ്
പക്ഷെ നമുക്ക് റൗൾസ് ലോ അനുസരിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളാം ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൗൾസ് ലോ ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൗൾസ് ലോ ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൗൾസ് ലോ റൗൾസ് ലോയോ ഇനി ഒരു ലോയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റൗൾസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും ആ ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൗൾസ് ലോ റൗൾസ് ലോ അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ഫോർമുല അറിയാം എന്താണ് ആ ഫോർമുല പി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി വൺ സീറോ കൈ വൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുള്ള നോക്കി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പി വൺ ഈക്വൾ ടു പി വൺ സീറോ കൈ വൺ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ ഡെൽറ്റ പി വണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ കൊടുക്കുക ഈ പി വൺ സീറോ കൈ വൺ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ എഴുതുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ ടു എടുത്ത് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ വേഗം എന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയാ കേട്ടോ എല്ലാവരും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫൈദ പറഞ്ഞേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് ഫൈദ ഡെൽറ്റ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഡെൽറ്റ പി വൺ ഈക്വൽ ടു ചെയ്യാൻ <laughs> അപ്പൊ രണ്ട് ടേമിലും അപ്പൊ അതങ്ങ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക പി വൺ സീറോ എന്നുള്ളത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ പി വൺ ഈക്വൽ ടു പി വൺ സീറോ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൽ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ പി വൺ സീറോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വൺ ഉള്ളൂ മൈനസ് ഇവിടെ നിന്ന് പി വൺ സീറോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കൈ വൺ ഇനി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ സാധ്യത ജോയിൽ പറഞ്ഞേ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഊഹിക്കൂ അറിയില്ല എന്തായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇർഫാൻ ആ അത് തന്നെ വൺ മൈനസ് കൈ വൺ എന്നുള്ളതിന് വരും കൈ ടു എന്ന് എഴുതാലോ കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് അല്ലേ ആകെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഉള്ളൂ സൊല്യൂട്ടും സോൾവും ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ കൂടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ കിട്ടണോളൂ ഉത്തരം അപ്പൊ കൈ വൺ പ്ലസ് കൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ വൈ വൺ മൈനസ് കൈ വൺ വരെ അപ്പൊ എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം കൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു കൈ ടു എന്ന് എഴുതി വൺ മൈനസ് കൈ വൺ എന്നുള്ളതിന് വരെ കൈ ടു എന്ന് കൊടുത്തു സോ പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു കൈ ടു ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ ചുമ്മാ കാണാ പടം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കേട്ടോ പറഞ്ഞ ഒരേ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡെൽറ്റ പി വൺ ഇവിടെ ഇടത്ത് വശത്തും പി വൺ സീറോ വലത്ത് വശത്തും അല്ല അപ്പൊ ഈ പി വൺ സീറോയിനെ കൂടെ ഞാൻ വലത്ത് ഇടത്ത് വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഡെൽറ്റ പി വൺ ഇവിടെ പി വൺ സീറോ ഗുണിച്ചേക്കുവാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോ ഹരിക്കുക ബൈ പി വൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു കൈ ടു അങ്ങനെ എഴുതാലോ ഡെൽറ്റ പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു കൈ ടു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഡെൽറ്റ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ഓൾറെഡി മേളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡെൽറ്റ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതാണ് ഡെൽറ്റ പി വൺ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ പി വൺ എന്ന് പകരം പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു കൈ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതി
ഇനി നമ്മൾ കൈറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പോവാ കൈറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതുക ഇവിടെ ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ വി ഹാവ് വി ഹാവ് കൈ ടു ഈക്വൽ ടു കൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു അതായിരിക്കുമല്ലോ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു കൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു അതെടുത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു കൈ ടുവിന് പകരം എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ തീരുന്നത് വരെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന്റെ താഴെ വൺ എന്നൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എൻ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വൺ അല്ലേ അപ്പൊ വൺ കാണുവാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോളൂ അത് സോൾവെന്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൊത്തം സോൾവെന്റിനെയാണ് ടു എന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ അത് മൊത്തം സൊല്യൂട്ടിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോളുക എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലേ അപ്പൊ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ട് അല്ലേ സൊല്യൂട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അപ്പൊ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രഷർ ഓഫ് സോൾവെന്റ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയില്ല എന്നാലും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാ പി വൺ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് അതായത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവെന്റും ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ടും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ വണ്ണും എൻ ടു ഉണ്ടല്ലോ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവെന്റിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾവെന്റിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി സൊല്യൂട്ടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒത്തിരി സോൾവെന്റിലേക്ക് കുറച്ച് സൊല്യൂട്ടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വണ്ണിനെ എൻ വണ്ണിനേക്കാളും ഒത്തിരി കുറവായിരിക്കും എൻ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എൻ വണ്ണിനേക്കാളും വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള എൻ ടുവിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കാരണം വലിയൊരു വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടം തരാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ആ ഞാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയെ തിരിച്ചു തരാനുള്ളൂ ഒരു രൂപ തരാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഓ അതൊന്നും സാരമൊന്നുമില്ല ഒരു രൂപയല്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ഉണ്ടാകും അതിങ്ങൾ അന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ അത്രയും വലിയൊരു വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നിസ്സാരമായിരിക്കും അപ്പൊ വലിയൊരു വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്നുള്ളതിലുള്ള എൻ ടുവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് കാരണം അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതി വെക്കുക സിൻസ് സിൻസ് എൻ വൺ ഈസ് മച്ച് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടു എൻ വൺ എൻ ടുവിനേക്കാൾ ഒത്തിരി വലിയ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് എൻ വൺ ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് സോറി ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ടു ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് can be neglected denominator ulla n2 inde value nammal neglect cheythu kalayavunnathana appo namukku endha answer kittum appo nammal ee denominator ulla n2 eduthanda kaariyum undo ini illa appo namukku endha eduthaam therefore p1 0 minus p1 by p1 0 equal to n2 by n1 ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ ടുവിനും എൻ വണ്ണിനും ഉള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുറക്
ഇവിടെ മണ്ണ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ മണ്ണ് കൊടുക്കുക ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ എൻ വൺ ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷനില് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദർ ഫോർ ആ പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു എൻ ടുന് പകരം ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ എം വൺ ഇനി അത് മറ്റേ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ പരിപാടി ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സാധനം മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഈ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ഇൻ ടു ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ എം വൺ എന്നുള്ളത് റെസി പ്രോക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ എൻ വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ അറിയാൻ മേലാത്തവർ എഴുതി വെച്ചോളൂ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ ടേം ഏതാ പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ആ മൊത്തം ടേമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ അറിയില്ലാത്തവർ എഴുതി വെച്ചോളൂ പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ ഈസ് നോൺ ആസ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഹെഡിങ് ഞാൻ എന്താ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ മെയിൻ ഹെഡിങ് ഏറ്റവും ആദ്യം കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളാർ മാസ് നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നേക്കണം ഉണ്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തു പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു അത് എത്രമാത്രം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ ഫോർമുല വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ വെച്ചിട്ട് എത്രമാത്രം വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ടുവിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം എം ടു ആ ഫോമുല എം ടു ഇല്ലേ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ എം ടുവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളാർ മാസ് അതാണ് എം ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളാർ മാസ് എന്ന് എഴുതിയേക്കണോ അതായത് നമ്മൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത പഞ്ചസാരയുടെ മോളാർ മാസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും ആ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത പഞ്ചസാരയുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത്ര ഉള്ളൂ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തോ എന്ന് വായിച്ചോളൂ അവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ എം വൺ ഡബ്ല്യു ടു എം ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയില്ലാത്തവർ എഴുതി സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റിന്റെ ഗിവൺ മാസ് അതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ടിന്റെ ഗിവൺ മാസ് എം വൺ എം ടു അപ്പൊ ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റും ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടും അതാണ് ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടു എം വണ്ണും എം ടു എന്താ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റും മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എം വൺ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എം ടു പി വൺ സീറോയും പി വണ്ണും എന്താന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവാണ് സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം എഴുതിക്കോളൂ എല്ലാവരും എഴുതിക്കോ ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ സാറ്റിയുടെ പുസ്തകം അടച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് the vapor pressure of the vapor pressure of pure benzene the vapor pressure of pure benzene the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature at a certain temperature at a
at a certain temperature is 0 0.850. 0 0.850. Eta anja pujip. Bar. Atrem bar. 0 0.850 bar. Full stop. A non volatile solute. A non volatile solute. A non volatile solute. Weighing, weighing, fire muladana, weighing, weighing, the non on the weighing, a non volatile solute weighing point five gram, zero point five gram, zero point five gram. When added to 39 gram benzene, when added to 39 gram benzene, bracket le benzene the molecular mass is equal to molar mass equal to 78. Molar mass is 78. Let the window bracket to close here. Comma. The vapor pressure of the solution, the vapor pressure of the solution becomes, the vapor pressure of the solution becomes 0 0.845 bar, 0 0.845 bar, sorry, 0 0.845 bar. Full stop. Find the molar mass of solute added. Find the molar mass of solute added. Show the alarm by Kia Arthur Alaparia. Then show the mighty find the molar mass of solute added. Larry Jody might say, Parala Kondartha Marie Picciona. A bin and I dare them. Sir, uh, pure benzene de, uh, pressure no rena, a uh, vapor pressure no rena, zero point eight five zero barana. Other hmm. like non volatile it la uru substance adidu hmm. zero point five gram or hmm. Apo uh, uh, Mupotombo gram benzene like an adidu. Hmm. Apo Adilte vapor pressure on another zero point eight five bar. Add the pillar. Eight four five bar item are Angariani arm solute in the mass and root. Ah, then either Ningra Ile benzene is under Mupatomba the gram benzene and Ningra Ile Kikin. Apo A benzene de vapor pressure point eight five zero another benzene than Nikim Pola vapor pressure on a point eight five zero bar. A China taking England they do very point five gram with solute added. If so, you have a solute, you can see the vapor pressure at 0.845. You can see the solute at 0.845. You the solute at molecular mass. M2. M2 is the same. Where do you
അലീനയുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ ആൻസർ കിട്ടിയവർക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആൻസർ കിട്ടിയവരെല്ലാരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം എത്ര ആൻസർ അഫ്ര അതെ അതെ നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപത് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ സെവന്റി എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വേണം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് എഴുതുക പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എം വൺ ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എം ടു സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളാർ മാസം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടാവും പി വൺ സീറോ തന്നിട്ടില്ലേ പി വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്യുവർ സോൾവന്റിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ പ്യുവർ സോൾവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബെൻസീൻ അല്ലേ ബെൻസീന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ബാർ എന്ന് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ബാർ അടുത്തത് പി വൺ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ അതായത് കുറഞ്ഞ വേപ്പർ പ്രഷർ അത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ബാർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവെന്റിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസീൻ ആണ് ബെൻസീൻ എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എം വൺ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവെന്റിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് സോൾവെന്റ് ബെൻസീൻ ആണ് ബെൻസീനെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് അടുത്തത് ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത സൊല്യൂട്ടിന്റെ വെയിറ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം ടു എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതെല്ലാം എടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്ക് പി വൺ സീറോ മൈനസ് പി വൺ അതായത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് 
അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എം ടു കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എം ടു ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് വരും മോളിക്കുലർ മാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഗ്രാം പെർ മോൾ എന്നാണ് കേട്ടോ പഠിച്ചു വെച്ചോളുക മോളിക്കുലർ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഗ്രാം പെർ മോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എല്ലാവരും ഹാൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ
വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്തേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഈ ആഴ്ചയിലെ നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ബ്രേക്ക് എല്ലാരും ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒക്കെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഞാനല്ല ജയിക്ക് ഇടുന്നത് അത് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ച് പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോവാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ റോമൽ ടു എന്നിട്ടുള്ളത് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാവരും റോമൽ ടു എന്നിടുക elevation of boiling point okay ini ellarum ibada sadhichollu idu yan already ningalku parney vannu nalo onnoda sadhikkya ha idu ende kayil oru glass vellam undo nu irudha ഈ വെള്ളം തിളക്കണത് എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് നൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവുമ്പോഴാണ് വെള്ളം തിളക്കണത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും കൂടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് നൂറ്റി പത്താവുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നൂറ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പോയിന്റ് രണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പോയിന്റ് ഒന്നെന്നോ അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ച് കൂടും ഇനി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടും വീണ്ടും പഞ്ചസാര ഉപ്പോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നോൺ വളറ്റൽ സൊല്യൂട്ട് അടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്കൊരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വിളിക്കാൻ പാടില്ലേ വിളിക്കാം കാരണം എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് കരുതാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കാം ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് its vapor pressure its vapor pressure its vapor pressure 
becomes equal to atmospheric pressure becomes equal to atmospheric pressure अब बोइलिंग पॉइंट है ना तो ये चाहे ये डेफिनेशन आने रहता है ना तो अगर वो एक लिक्विड इंटर वेपर प्रेशर हम एटमॉस्फेयर इंटर प्रेशर हम तुल्य मार रहे हैं ना तो ये द टेम्परेचर लगते हैं ना आना आ टेम्परेचर ने आना आ लिक्विड इंटर बोइलिंग पॉइंट है तो आने तो पर साधारण पच्चा वाल Percaya liquid itu telak kena tu 10 degree lagi. Baik, itu kalau 10 degree mana cuaca akan betul ke? Ada tu nistam bola vapor beri gayam. Ada atmosfer pressure itu petan dan ni equal awal gayam. Ada orang tu 10 degree itu sendiri tu telak kau sendiri. Paling liquid itu kalau islam paling dah ana ini boiling point itu orang tu. Tapi ini dalam lahir dalam bola itu. Inginnya orang lahir liquid lek. Dalam lahir itu non bola itu ada satu solute ada itu kerja. Ini liquid itu boiling point itu gayam boiling point itu. Ada ni ni ada tu point ada dalam bola. Next point ada dalam bola. When a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added to the pure solvent, when a non-volatile solute is added to the pure solvent, pure solvent like a non-volatile solute add either in all, comma, the boiling point increases. The boiling point increases. The boiling point increases. The boiling point increases. Boiling point to cool. It can be shown by. It can be shown by. The following graph. It can be shown by the following graph. It can be shown by the following graph. Pada, nama lori graf variasi kan? Kita ambu mana? Saya nak graf ada yang kita variasi. Tinggal anggana anda nongki yang kita variasi. Ada garis itu ada entah ni apa ni. Okay. Patal kali, saya ni body lori kan? Graf anggana anda variasi dulu. Ada tinggal dua lori dua axis variasi. Ini y axis lori nama lori kita mana? Vapor pressure. X axis lori nama lori kita mana? Temperature in Kelvin. Kelvin lalu temperature. Ini tinggalan dia nam. Ini vapor pressure nol ada. Tapi ibarat ini 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 line mereka nam. Ini straight line lalu line mereka nam. Ini adalah one atm pressure. One atm. One atm pressure. One atm nol ni entahana atmospheric pressure ana. Atmospheric pressure nol line ana beritahu saya kerana. Ayat. Anda riak sama tetap. Ada nol one atm nol ini. Ada ana beritahu saya kerana. Ini dah itu bola ada dua line mereka. Satu line dah ingat mereka. Ini tarik ada satu line dah ingat mereka. Nanti berapa itu ini tarik berapa itu point itu tu. Ini tarik itu itu bola line mereka. Kalau ni berapa itu point itu tu. Tarik itu bola line mereka. Nanti tarik anda ingat. Ibrade ayatan engkau lah, C B zero, anda lihat tu, itu. Ibrade ayatan engkau lah, C B, anda lihat tu. Jadi, itu tamil orang ini difference, itu ana, ini nama kita delta C B, anda lihat tu. Ni nila line deh, ini violet line deh, mukalah ayatan engkau lah, solvent, anda lihat tu. Ini pasca line deh, mukalah ayatan engkau lah, solution, anda lihat tu.
വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയാലോ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫില് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വേപ്പർ പ്രഷറിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൺ എ ടി എം എന്നുള്ള വേപ്പർ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മർദ്ദമാണ് അത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വൺ എ ടി എം സോറി ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല പ്രഷർ ആണ് വൺ എ ടി എം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ചുമ്മാ വെള്ളം പച്ചവെള്ളം ആ പച്ചവെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ പോവാണ് പച്ചവെള്ളത്തിന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വേപ്പർ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം നീരാവിയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ വേപ്പർ കൂടും വേപ്പറിന്റെ അളവ് കൂടും നീരാവിയുടെ അളവ് കൂടും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പർ പ്രഷറും കൂടും അതാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ് ആ സോൾവെന്റ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് കണ്ടോ ആ നീല ഗ്രാ വയലറ്റ് ഗ്രാഫ് അതാണ് പച്ചവെള്ളം സാധാരണ ചുമ്മാ പച്ചവെള്ളമാണ് അത് അപ്പൊ അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് എങ്ങോട്ടാ അത് എല്ലാവരും ഇനി ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫിൽ കുറെ കുത്തി വരയ്ക്കും കേട്ടോ അതൊന്നും ഇനി ബുക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കണ്ട ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇത്രയാണ് ബുക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇനി വരയ്ക്കണമെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ബുക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പോവാ ഇത് സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി 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 നമ്മൾ ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പോവാ അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ദേ സോൾവെന്റിന്റെ കണ്ടോ ദേ സോൾവെന്റ് നമ്മുടെ പച്ചവെള്ളമായിരുന്നു പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ദേ കൂടി 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 വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടി 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 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ വേപ്പർ പ്രഷർ ആരുമായിട്ട് തുല്യമാവും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറുമായിട്ട് തുല്യമാകും ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അവിടുന്ന് താഴത്തോട്ട് ഒരു വര വരച്ചാൽ മതി അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന്റെ ലൈനും നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ലൈനും പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ലൈനും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ആ പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് നമ്മുടെ സോൾവെന്റിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പച്ചവെള്ളം പച്ചവെള്ളം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് എല്ലാ കേസിലും പച്ചവെള്ളം തന്നെ അവിടെ നിന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും സോൾവെന്റ് പച്ചവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പച്ചവെള്ളം എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദേ ആ സോൾവെന്റിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്ന് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറുമായിട്ട് ഇത് തുല്യമായി ഇത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറുമായിട്ട് തുല്യ ഇത് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് എത്രയാണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് അറിയാൻ അവിടുന്ന് ഇത് താഴ്ത്തോട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ പേരാണ് ടി ബി സീറോ അപ്പൊ ടി ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് പ്യുവർ സോൾവെന്റിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മളുടെ പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ടി ബി സീറോ എന്ന് പ്യുവർ സോൾവെന്റ് അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ടി ബി സീറോ ഇത്രയും കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഉപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ പച്ചവെള്ളം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉപ്പ് വെള്ളം എന്നല്ലേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പഞ്ചസാര ആണ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ പച്ചവെള്ളം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ പഞ്ചസാര വെള്ളം എന്നല്ലേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിനെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനെ ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കേറുവാണ് അതിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം എന്തിനാണ് താഴെ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നത് മോളിൽ വരച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം മോളിൽ വരയ്ക്കില്ല കാരണം എന്താ വേപ്പർ പ്രഷർ എപ്പോഴും
ടി ബിയിൽ നിന്ന് ടി ബി സീറോ കുറച്ചാൽ പോരെ ടി ബി മൈനസ് ടി ബി സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ ടി വാല്യൂ ഇത്രയാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും താഴെ എഴുതിക്കോളു അടുത്ത അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളു കേട്ടോ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് the boiling point of the solution from the graph it is clear that the boiling point of the solution bracket le tb from the graph it is clear that the boiling point of the solution bracket le tb bracket close here is always greater than is always greater than is always greater than is always greater than the boiling point of pure solvent always greater than the boiling point of pure solvent bracket le tb0 ennattu thaale eduga therefore therefore the, the difference in the boiling point therefore the difference in the boiling point therefore the difference in the boiling point delta tb is equal to tb minus tb0 adu on the box il aaki vachukka the difference in the boiling point delta tb equal to they have already nokki eduga tb minus tb0 ennattu thaale eduga ellarum delta tb is known as delta tb is known as delta tb namlu vilikkina perana elevation of boiling point delta tb is known as the elevation of boiling point ini ellarum njan parana point veendu shraddhikkya ini ellarum pena thaale vacho njan parana kaari shraddhikkya അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി ബി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിൽ പോയിന്റ് ബോയിലും പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ എത്ര മാത്രം ബോയിലും പോയിന്റ് കൂടി എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നത് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിൽ പോയിന്റ് കുറച്ച് കൂടും പക്ഷെ ഒരു സ്പൂണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ബോയിൽ പോയിന്റ് പിന്നെയും കൂടും ഒരു സ്പൂൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ബോയിൽ പോയിന്റ് പിന്നെയും കൂടും അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടി 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 വരും എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുവാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ബിയുടെ വാല്യൂം കൂടുമല്ലോ അല്ലെ ഡെൽറ്റ ടി ബിയുടെ വാല്യൂം കൂടും അതായത് ഡിഫറൻസ് ഇന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടും കാരണം പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എപ്പോഴും നൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണല്ലോ അത് മാറില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി ബിയുടെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പൊ ആർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി ബിയുടെ വാല്യൂ കൂടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൊളാലിറ്റിയിലാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് മൊളാലിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ ആറ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നില്ലേ മാസ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം ഏതാണ് മൊളാലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവ് ആ അളവിനെയാണ് മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഡെൽറ്റ ടി ബിയുടെ വാല്യൂ കൂടും അതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക പട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് പട്ട് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം എന്ന് എഴുതുക ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം എന്നിട്ട് എം എന്നാന്ന് അറിയില്ലാത്തൊരു സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചുള്ള എം ഈക്വൽ ടു മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ടിന്റെ മൊളാലിറ്റി ആണ് എം മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് എന്നിട്ടും മനസ്സിലാവണില്ലാത്ത ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഓർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ അത് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എം നാളെ ഒരു കാലത്ത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എഴുതാൻ മടി വിചാരിച്ച് അല്ലേ അത്രയൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചങ്ങ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 
രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഉദ്ധവും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് അവനോന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതി വെച്ചോളുക എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എഴുതിയാലേ മനസ്സിലാവാൻ പോണേന്ന് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ മലയാളത്തിലോ തമിഴിലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതി വെച്ചോളുക സംഭവം മനസ്സിലാവണം പിന്നെ എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി വി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു എം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണേ എന്നാന്ന് നോക്കിക്കോ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഫോർ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കെ ബി കെ ബി ഇൻറ്റു എം നാക്കുക കെ ബി ഇൻറ്റു എം ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു എം ഇവിടെ ഈ കെ ബിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതുക വേർ വേർ കെ ബി ഈസ് നോൺ ആസ് കെ ബിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളാൽ എലവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എബുള്ളിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻസ് എബുള്ളിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേരും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ കെ ബിയുടെ പേരാണ് മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ എബുള്ളിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോ ഇനി നമ്മൾ മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ ആരോടെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ആയിരം തവണ എംപോസിഷൻ തരാൻ പോവാണ് മൊളാലിറ്റി ഓർമ്മയില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താണ് മൊളാലിറ്റി ഫാത്തിമ ഷാദ പറഞ്ഞേ മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കെ ജി കറക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കെ ജി അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എഴുതി വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ വി ഹാവ് എഴുതിക്കോള വി ഹാവ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊളാലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ mass of solvent in kilogram appo ini ellarum nokike ee number of moles of solute nu parnja enda given mass of solute given mass of solute namukku w2 nu ezhudan padille by molecular mass of solute number of moles kandupidikkanulla formula aanu given mass by gram molecular mass appo m2 nu ezhudan padille by മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം കിലോ സോൾവെന്റിന്റെ മാസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു വൺ അത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഗ്രാമിലല്ലേ സാധനം ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാറ് അപ്പൊ കിലോഗ്രാം ആക്കണമെങ്കിൽ ആയിരം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇതാണ് മൊളാലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ലേ W2 by M2 into e W1 by 1000 1000 1000 1000 multiply by by W1 1000 by W1. M M M equation, equation. 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 അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദർ ഫോർ ആ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു എമ്മിന് വരെ നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കൊടുക്കാലോ ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ ഇതിൽ നിന്ന് എം ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല എം ടു അല്ലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവസാനം മോളിക്കുലാർ മാസമാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദർ ഫോർ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എം ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഡെൽറ്റ ടി ബിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക കെ ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് അത് വെച്ചിട്ട് മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് എല്ലാരും വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ
എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ സംശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് രണ്ടർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ രണ്ടർത്ഥം ഒന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാം മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ചുറ്റും മനസ്സിലായില്ല ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ സംശയം ഇല്ലാതിരിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതാം അല്ലേ അല്ലേ അതല്ലേ നല്ലത് വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാരും കുറെ പേര് സ്വപ്നമൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നൊക്കെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് അത് വായിച്ച് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോളിംഗ് പോയിന്റ് വായിച്ച് സ്വാലിഹ വായിച്ചോ അഭിജിത്ത് വായിച്ചോ ഇല്ല എന്താണ് രാവിലെ അല്ലെ അമ്മ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ അഭിജിത്ത് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ അല്ലെ അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ ഏർ ചിക്കൻ കറി കഴിക്കണോ അതോ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ കൂടെയാണോ കഴിക്കണ്ടത് എന്നല്ലേ ആലോചിച്ചോണ്ട് അല്ലേ അഭിജിത്തെ ആ ചോദ്യം പറയാലോ സംശയമൊന്നും എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ എന്നാ എഴുതിക്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾക്കടെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ സാധനം ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നേക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാ ടേംസും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബെൻസീനീസ് The boiling point of benzene is the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. 353.23 Kelvin. 353.23 Kelvin. 353.23 Kelvin. Full stop. When 1.8 gram അടുത്ത സെന്റൻസ് വെൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം വെൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് വെൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വെൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ നയൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് ബെൻസിൻ തൊണ്ണൂറ് 90 gram of benzene the boiling point is raised to raise ya nu parna kooduga the boiling point is raised to 354.11 kelvin 354.11 kelvin 354.11 kelvin full stop calculate the molar mass of solute calculate the molar mass of solute calculate the molar mass of solute if if the kb value for benzene calculate the molar mass of solute if the kb value of benzene kb KB value of benzene as a bullioscopic constant in the area. If the KB value of benzene is 2.53, then you can use the unit to use the unit. 2.53 Kelvin kilogram mol raised to minus 1. That's what you can use. I throw low to the white of the LRM.
വായിച്ചു നോക്കാം ഉത്തരം എഴുതിക്കൊള്ളുക നൗറിൻ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ബെൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു ത്രീ കെ ആണ് അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം നോൺ വോൾ മറ്റേ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് വൺ വൺ കെൽവിൻ ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എം ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോമിലൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ കിട്ടിയവർക്കൊക്കെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എത്രയാണ് ഭീമ ആൻസർ അലീന ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അലീന ഷിയാസ് അലീന ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തേ ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ എന്തിനാ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അതപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഓഫ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെ കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു 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 ചാൻസ് പോലും കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ അലിയോ അലിയോട് ഇപ്പൊ രണ്ടു തവണ പറഞ്ഞു അല്ലെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണെന്ന് ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യും ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബട്ട് ഞാൻ രണ്ട് 
ഇനി എന്നോട് എന്നോട് പറയാണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞല്ലോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തില്ല അതിന് പ്രശ്നമില്ല പറയാതെ ഓഫ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആൽബിൻ ജെയ്സൺ അയാളും ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടോ അപ്പോ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അമ്പത്തി എട്ട് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഈ ഫോമുല തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി കെ ബി ഇൻറ്റു ആ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി വി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ അപ്പൊ ആദ്യം ഡെൽറ്റ ടി വിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുക ഡെൽറ്റ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ബി മൈനസ് ടി ബി സീറോ ഇതല്ലേ ആൻസർ അപ്പൊ ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ടി ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ സോൾവന്റിന്റെ അത് പ്യുവർ ബെൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കെൽവിൻ കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കെൽവിൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി ബിയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി തന്നെ കിട്ടി ഇനി ഇതെടുത്ത ആ ഫോമുലയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ നമുക്ക് എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബിയുടെ വാല്യൂ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടുവിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സോറി കെ ഡെൽറ്റ ടി ബിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും മോളിക്കുലാർ മാസം ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാം പെർ മോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ യൂണിറ്റ് ഗ്രാം പെർ ഇത്രയുള്ളൂ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ ഉത്തരം മൊത്തം ചെയ്യാനുള്ള സമയം എന്ന് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചോദ്യം എന്തായാലും എഴുതി വെച്ചോ സമയം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ ചെയ്യും നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ട് വരാൻ നോക്കുക ഇപ്പൊ മാക്സിമം ചോദ്യം എഴുതിക്കാം 18 gram of glucose 18 18 18 gram glucose 18 gram of glucose glucose inde formula arayillathavar formula arayillathavar nu parayan pattilla glucose inde formula padichu vekkanam ketto ningalkku chelappa chodyathil therilla avu inde glucose inde formula c6h12o6 ningal idu ibide ibide nokki ezhudikko c6h12o6 ippa thanne kaanande padichulla glucose ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഫോർമുല തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഗ്ലൂക്കോസിനും ഫ്രക്ടോസിനും ഒരു ഫോർമുല തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം വാട്ടർ ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം വാട്ടർ ഇന്നെ വെസൽ ഇന്നെ വെസൽ ഒരു പാത്രത്തില് ഇന്നെ വെസൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ at what temperature will water boil at what temperature will water boil at 1.013 bar at 1.013 bar ini oru kaaryam njan ningalodu parneykam at 1.013 bar ഈ വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമാണ് കേട്ടോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അറിയില്ലാത്തവർ എഴുതി വെച്ചുള്ള വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് വൺ എയ്റ്റി എം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് അത് രണ്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചുള്ള ബാറിൽ പറയുമ്പോൾ സീറോ വൺ ത്രീ എന്ന് നിങ്ങളെ വരും വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇനി ബ്രാക്കറ്റിലെ കെ ബി ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റിലെ കെ ബി കെ ബി ഓഫ് വാട്ടർ is equal to edu chulla 0.52 kelvin kilogram mole raised to minus 1 adu bracket le edikkum appo chodyam onnu vaichu nokke ellarum endha chodyam na chodyam valare elupa oru paathra eduthirikkunu aa paathrathil oru kilo vellam eduthirikkunu oru kilogram vellam aa oru kilogram vellathilekku 18 gram glucose add cheyidu angane anengil aa vellam etra degree il thalakkum അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എത്രയാ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൽ വെള്ളം തിളക്കുന്നതിനെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീയിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൽ വെള്ളം എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ തിളക്കുന്നു ചോദിച്ചാ
ഇഷ്ടം പോലെ ടേം ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാ ടേം ഡെൽറ്റ ടി ബി ഉണ്ട് എം ടു എം വൺ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ടി ബി സീറോ ടി ബി ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ് ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എം ടു ആണോ എം വൺ ആണോ എന്നെ എന്നെ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ എന്നാ സാധനം സാറാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ ആ ടി ബി ടി ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ബി ടി ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ ടി ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോ ടി ബി സീറോയുടെ വാല്യൂ ചോദ്യം തന്നിട്ടില്ലല്ലോ സാറ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ടി ബി സീറോയുടെ വാല്യൂ ചോദ്യം തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ടി ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ പ്രഷർ അല്ലല്ലോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ ടി ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സാധാരണ വെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്നല്ലേ പ്യുവർ വെള്ളം പ്യുവർ വെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പക്ഷെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല കെൽവിനിൽ എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടുക നൂറിന്റെ കൂടെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കെൽവിൻ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് അത് ആഡ് ചെയ്യുക ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അത് ഈ നൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടി ബി സീറോയുടെ അപ്പൊ ടി ബി സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് അത് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കെൽവിൻ എന്ന് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടി ബി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം നമുക്ക് ഇന്ന് തൽക്കാലം ഇല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ നോക്കുക ആൻസർ കിട്ടിയോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടേ നാളെ തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നോട്ട്ബുക്ക് ചെക്കിംഗ് ആണ് സഫീല് സഫീലിന്റെ നോട്ട്ബുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മറച്ച് ഇപ്പുറത്തോട്ട് 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 പുറകോട്ട് വരട്ടെ ആ ഒന്നോടെ മറച്ചോ ഒന്നോടെ മറച്ചോ ആ ഓക്കെ മതി 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 ശ്രേയ മറച്ച് മറച്ച് പുറത്തോട്ട് മറച്ച് ആ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ തെസ് എഴുതി എഴുതിയെടുത്ത് അവിടെ ആ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്ര പുറത്തോട്ട് പുറകോട്ട് മറക്കാനോ തെസ് ആ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വരച്ചേക്കണേ അവിടെ ആ ഓക്കെ 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 കണ്ടു 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 ശരി ശരി ഒരാളുടെ കൂടെ സിദ്ധി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ആ ഓക്കെ സിദ്ധി ഓക്കെ 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 Thank you so much.